லெவன் ஸ்டாண்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் பார்க்கலாம் எல்லாம் பொயம்னு இருக்கக்கூடிய ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் பொயட்டிக் டிவைஸ் லிட்ரரி அப்ரிசியேஷன் இது எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ பார்க்கலாம் நான் மகாலட்சுமி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபெஷன்ஸ் ஆஃப் தி பான் ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படிங்கிற போயம் அதோடைய ஆத்தர் ஓக் ஆக்டன் நாஷ் ஸோ இந்த போயமில் என்னெல்லாம் வந்து ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வென் ஸ்னாப்ஸ் த க்னீ அண்ட் கிராக்ஸ் த ரிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன் கொடுத்துட்டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த யூஸ் ஆஃப் தி லிட்ரரி டிவைஸ் இன் திஸ் லைன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க லிட்ரரி டிவைஸ் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் பொயட்டிக் டிவைஸ் அப்படின்னு எது கேட்டாலுமே வந்து இது தான் ஸோ இங்கே ஸ்னாப்ஸு கிராக்கு அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சவுண்டோட சம்மந்தப்பட்ட வார்த்தைகள் ஸோ அதனால் இதுக்கு என்ன ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனமட்டோஃபியா ஆனமட்டோஃபியா அப்படின்றது சவுண்ட்ஸை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இப்போது பட் பட் குக்கு பஸ் அப்படிலாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா த பி பஸ்ஸஸ் அது சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி சவுண்டை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்தால் அது வந்து ஆனமட்டோஃபியா ஸோ இங்கே ஸ்னாப்ஸ் கிராக் அப்படின்றது ஆனமட்டோஃபியா அடுத்து ஃபைன் ஆட் தி ரைமிங் ஸ்கீம் கேட்டிருக்காங்க ரைமிங் ஸ்கீம் கேட்டுட்டாவே அந்த போயமுடைய கடைசி வார்த்தைகளுக்கு வந்துடணும் ஸோ இங்கே ஜாக்கி ஹாக்கி என்டர் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜாக்கி இப்போ அந்த ரைம் ஸ்கீம் எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் சாரி ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் தான் வரணும் கேப்ஸ் கேபிட்டல் ஆல்ஃபபெட்ஸ் வரக்கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு ஏ அப்படின்னு பேர் வைக்கிறோம் ஸோ ஆல்ஃபபெட்ஸ் இப்போ ஏபிசிடி லைனாக எழுதிட்டு வர போகிறோம் ஸோ அதில் சில மாற்றங்கள் ரைம் ஸ்கீமில் வரும் அப்படின்னா இப்போ ஜாக்கின்றதுக்கு ஏ பேர் விஷயம் ஜாக்கி ஹாக்கி ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ சேம் சவுண்ட் இருக்கிறதுனால அதுக்கும் ஏ அப்படின்னே பேர் வைக்கிறோம் இப்போ என்டர் அப்படின்றது வேறு மாதிரி இருக்குது ஜாக்கி ஹாக்கி மாதிரி இல்லாமல் இது தனியாக இன்னொரு சவுண்டு கொடுக்குது அதனால் இதுக்கு பி அப்படின்னு பேர் வைக்கிறோம் என்டர் சென்டர் ஒரே மாதிரி இருக்குது சொல்கிறதுக்கு அதனால் அதுக்கும் பி அப்படின்னு பேர் வச்சிடறோம் அப்போ இது ரைமிங் ஸ்கீம் எடுத்து எழுதும் போது எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணோன்னா ஏஏ பிபி அப்படின்னு எடுத்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிடணும் ஸோ இதுதான் வந்து ரைம் ஸ்கீம் ஸோ ரைம் ஸ்கீம் என்னவே நேராக கடைசி வார்த்தைகளுக்கு வந்துடணும் தென் அல்லிட்ரேஷன் அண்டர்லைன் தி அல்லிட்ரேட்டட் வேர்ட்ஸ் இன் தி ஃபாலோயிங் லைன்ஸ் அல்லிட்ரேட்டட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஏஇஐஓயு வவ்வல்ஸ்ன்னு சொல்லுவானுங்களா ஸோ இந்த ஏஇஐஓயுவை தவிர மற்ற கான்சனன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய மொத் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய வேர்ட்ஸில் ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு லைனில் மட்டும்தான் பார்க்கணும் அந்த ஒரு லைனில் சேம் லெட்டர்ஸ் சேம் ஆயிருந்தால் அந்த வேர்ட்ஸ் எடுத்து நம்ம எழுதிட்டு அதுதான் அலிட்ரேஷன் ஒருவேளை ஏஇ ஐஓயு சேமாக வந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து எழுதக்கூடாது அது அலிட்ரேஷன் கிடையாது ஸோ கான்சனன்ட் லெட்டர்ஸ் வந்து தொடர்ந்து வார்த்தைகளில் வந்துக்கிட்டே இருந்தால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் மாடஸ்ட் ரெண்டுமே எம்எம் அப்படின்னு தொடங்குது ஸோ மோஸ்ட் ஹைஃபன் போட்டு மாடஸ்ட் அடுத்து செகண்ட் சென்டென்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டூ டீலிங்ஸ் ஒரே மாதிரி டி டி அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது ஸோ டூ டீலிங் எடுத்து எழுதிட்டு அதுதான் அல்லிட்ரேட்டட் வேர்ட்ஸ் ஸோ ஏஐஓயூவில் இருக்கக்கூடாது மற்ற லெட்டர்ஸில் சேம் தொடங்கக்கூடிய வார்த்தை சேம் லெட்டராக தொடங்குச்சுன்னா அது அல்லிட்ரேஷனில் எடுத்து நம்ம எழுதிடணும் அடுத்து ரீட் த போயம் அண்ட் கம்ப்ளீட் த டேபிள் வித் சூட்டபிள் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த போயம் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸ் எடுத்து எழுதுங்கன்றாங்க ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டாவே கடைசியாக இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு வந்துடணும் ஸோ மற்றது எதுவுமே நம்ம படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ரைமிங் வேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ரைமிங் ஸ்கீமாக இருக்கட்டும் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு வந்துடணும் ஸோ இங்கே ஹாக்கி அவங்க என்டர் சென்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ஹாக்கி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹாக்கியுடைய ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அதாவது சொல்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி ச சேம் சவுண்டில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து இங்கே ஜாக்கி ஸோ அதை எடுத்து எழுதியாச்சு அட்மயர் கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே ஹையர் அட்மயர் ஹையர் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டால் அடுத்து பாம் ராம்ப் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் லைனில் பார்த்திங்கன்னா பாம்ப் ராம்ப் சொல்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணோம் சவுண்ட்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸை எடுத்து பக் ஃபஸ்ட் அண்டு ஃபிஃப்த் மேட்ச் ஆகும் இல்லை ஒன் டூ மேட்ச் ஆகும் இல்லை ஒன் த்ரீ மேட்ச் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி எது மேட்ச் ஆகுதோ அதை எடுத்து எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அடுத்து லைன்ஸ் ரிட்டன் இன் அர்லி ஸ்ப்ரிங் அப
கம்பேர் பண்ணி உயிர் இல்லாத பொருள் செய்யுதுன்னு சொல்கிறது வந்து பர்சானிஃபிகேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ டு ஹர் ஒர்க்ஸ் இட் நேச்சர் லிங்க் அப்படின்னா இங்கே ஹெர்ன்றது மனிதனை மனு மனிதனை குறிக்கக்கூடியது ஆனால் இங்கே மனுஷனை குறிக்காமல் ஒரு இயற்கையை குறிக்கிறதுனால இங்கே வந்து பர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ஹியூமன் சோல் தட் த்ரூ மீ ரேன் அப்படின்றது இங்கே பர்சானிஃபிகேஷன் ஸோ இங்கே த்ரூ மீ ரேன்றது ஹியூமன் சோல்ன்றது மனுஷனுக்கு மனுஷனுக்கே உரிய அந்த ஆத்மா ஸோ எனக்குள்ளே ஓடிச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ மனிதனுடைய குணம் அங்கே சொல்லியிருக்கிறதுனால இதுவும் பர்சானிஃபிகேஷன் தான் அண்ட் திஸ் மை ஃபெய்த் தட் எவ்ரி ஃப்ளார் ஸோ என்னுடைய நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை அப்படின்றதும் மனுஷனோட சம்மந்தப்பட்ட வார்த்தைகள் தான் ஸோ அதனால் அதுவும் கூட பர்சானிஃபிகேஷன் வாட் மேன் ஹாஸ் மேட் ஆஃப் மேன் வாட் மேன் ஹாஸ் மேட் ஆஃப் மேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்னென்னா ஏஃபோரிசம் ஏஃபோரிசம்னு சொல்கிறாங்க ஏஃபோரிசம் எப் அப்படின்னா என்னென்னா சே ட்ரூத் இன் விட்டி மேனர் ஸோ உண்மையை விட்டி மேனர் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கோபத்தோட வெறுப்போட அந்த மாதிரி சொல்கிறது விட்டி மோசமாக சொல்கிறது தட் இஸ் விட்டி மேனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாட் மேன் ஹாஸ் மே ஹாஸ் மேட் அ மேன் ஸோ மனுஷ மனுஷ என்ன என்ன பண்ணால் மனுஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது தட் இஸ் உண்மையை வந்து வேறு மாதிரி சொல்கிறது அதுதான் வந்து ஏஃபோரிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பர்சானிஃபிகேஷன்ன்றது ஹியூமன் குவாலிட்டிஸ் டு இன் அனிமேட்ஸ் உயிர் இல்லாத பொருட்களுக்கு மனிதனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்தி சொல்கிறது அது ஹியூமன் குவாலிட்டிஸ் பர்சானிஃபிகேஷன் அடுத்து இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரீட் த போயம் ஒன்ஸ் அகேன் ஐடென்டிஃபை தி ரைமிங் ரைம் ஸ்கீம் அண்ட் பிக் அவுட் தி ரைமிங் பேர்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸோ இதை நான் செய்யலை ஆல்ரெடி நான் அது எப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் புக் எடுத்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரைமிங் ஸ்கீம்ன்றது அந்த கடைசியில் இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸுக்கு வாங்க எதெல்லாம் மேட்ச் ஆகுதோ ஏலேருந்து ஆரம்பிங்க ஸோ ஏ பின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க சேம் சவுண்டாக இருந்தால் சேம் லெட்டர் வந்து அந்த இடத்துல போட்டுக்கிட்டிங்க அதை எடுத்து எழுதிட்டு அதுதான் ரைம் ஸ்கிரீம் ரைமிங் பேர்ஸ்க்கும் அந்த போயமில் லைன்ஸுடைய கடைசிக்கு வரணும் எதெல்லாம் சவுண்ட் ஒரே மாதிரி மேட்ச் ஆகுதோ அதை எடுத்து எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து ரைமிங் பேர் ஸோ இது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருங்க அடுத்த போயம் பார்த்தீங்கன்னா மெக்காவிட்டி த மிஸ்ட்ரி கேட் இதோடைய போயட் வந்து டிஎஸ் இலியாட் ஸோ இங்கேயும் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை தி லிட்ரரி டிவைஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் லிட்ரரி டிவைஸ் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் பொயட்டிக் பொயட்டிக் சென்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுனாவே அது ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் தான் He sways his head from side to side with movements like a snake. So, he is going to go to the palm and go to the palm. So, he is going to go to the palm. So, like a snake. So, he is going to go to the palm. So, he is going to go to the palm. So, he is going to go to the palm. So, he is going to go to the palm. So, he is going to go to the palm. That's why he is going to go to the palm. They say he cheats at cards. So, he is going to go to the palm. இங்கே வந்து மக்கா வெற்றின்றது அந்த கேட்டுடைய ஸ்டோரி இல்லையா ஆனால் இப்போ கேட்ஸ் வ அந்த கேட்ஸ் வந்து மனுஷன் செய்யக்கூடிய வேலைகள் வந்து சீட் சீட் பண்ணுறது மனுஷன் செய்யக்கூடிய வேலை தானே ஸோ அந்த மனுஷனுடைய குவாலிட்டியை வந்து இப்போ பூனைக்கு சொல்கிறதுனால இது வந்து பர்சானிஃபிகேஷன் சொல்கிறோம் கிவ் ஃபோர் இன்ஸ்டன்சஸ் வெ தி போயட் ஹாஸ் யூஸ்ட் அல்லிட்ரேஷன் இந்த போயம் ஸோ அல்லிட்ரேஷனாக நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஒரு லைன்லேயும் சேம் எழுத்தால் கான்ஃபிடன்ஸ் எழுத்தால் ஸ்டார்ட் ஆகிருந்தால் அதை தனியாக எடுத்து எழுதிட்டிங்கன்னா அதுதான் வந்து அல்லிட்ரேஷன் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அல்லிட்ரேஷனுக்கு ஏஇஐஓயூ அதாவது வவ்வல்ஸ் வரக்கூடாது கான்சன்டன்ஸில் மட்டும் தொடங்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதணும் வாட் இஸ் அ ரைம் ஸ்கீம் யூஸ்ட் இந்த போயம் ஸோ ரைம் ஸ்கீம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் போயமுடைய கடைசி வேர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ஏபிசிசின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா தட் இஸ் ரைம் ஸ்கீம் ஸோ ஃபஸ்ட் லைட்டில் போட்டிருக்கேன் ட்ரை பண்ணலாம் பிக் அவுட் ஆல் த பேர்ஸ் ஆஃப் ரைம் வேர்ட்ஸ் யூஸ்ட் இந்த போயம் ஸோ ரைமிங் வேர்ட்ஸும் எடுத்து எழுதிட்டா எழுதிடணும் ஸோ இது எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா எக்ஸாம் எழுதும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தென் எவரெஸ்ட் இஸ் நாட் தி ஒன்லி பீக் ஸோ எவரெஸ்ட் மட்டுமே ஒரு பீக் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு போயம் இது எழுதிருக்கிறது குலோத்துங்கன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆத்தர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சி கொஷின் பாருங்கள் பிக் அவுட் தி அல்லிட்ரேஷன் இன் திஸ் லைன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே அல்லிட்ரேஷன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஏஇஐஓயூவை தவிர மற்ற வேர்ட்ஸில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய மற்ற ல லெட்டர்ஸில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் இருந்தால் எடுத்து எழுதினோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா வி ஆர் ப்ரௌட் ஆஃப் தி பொசிஷன் வி அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஸோ ப்ரௌடும்
போட்டிடுறவங்களுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து தலைவணங்கி நிற்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டஃபர் இருக்குது அதாவது கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஒரு ராஜா அப்படிங்கிறவங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பேரிஷனில் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் ராஜா இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லாமல் இது தான் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ தட் இஸ் மெட்டஃபர் டைரெக்டாக சொல்கிறது இவங்கள மாதிரி இவங்க அப்படின்லாம் சொல்லாமல் இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்கிறது அதுதான் மெட்டஃபர் இந்த மெட்டஃபருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலா போன்ற முகம் அப்படின்றது நிலா முகம் அப்படின்றது தான் மெட்டஃபர் சொல்லி நிலா போன்ற முகம் வந்துட்டு அது சிமிலி நிலா முகம் வந்துட்டு அது மெட்டஃபர் ஸோ ரெஃபர்ஸ் டு ஒன் திங் பை மென்ஷனிங் ஆனதர் ஸோ ஒன்று குறிப்பிட்டு இன்னொரு சொல்லும் போது தட் இஸ் மெட்டஃபர் அடுத்த போயம் வந்து த ஹாலோ கிரவுண்ட் ஸோ இதில் பொயட்டிக் டிவைஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பர்சானிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்றது வென் ஹியூமன் ட்ரைட்ஸ் ஆர் கிவன் டு நான் ஹியூமன் ஆர் இன்அனிமேட் அனிமல்ஸ் ஸோ மனிதனுடைய எல்லா குணாதிசயங்களையும் உயிரில்லாத பொருள்களுக்கு சொல்லும் போது இருக்கிற மாதிரி சொல்கிற போது அதுதான் பர்சானிஃபிகேஷன் சொல்கிறோம் இன்ட்ராகேஷன் இன்ட்ராகேஷன்னாவே கொஷன் நமக்கு அது தெரியும் ஸோ என கொஷன் இஸ் ஆஸ் நாட் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் கெட்டிங் அன் ஆன்சர் ஸோ கேள் ஒரு கொஷன் கேட்குறாங்க அந்த கொஷன் மூலிமா ஆன்சர் தேவையில்லை ஆன்சர் தேவையில்லாத மாதிரியான கொஷின் கேட்டால் அது இன்ட்ராகேஷன் பட் டு எக்ஸ்பிரஸ் அ பாயிண்ட் மோர் எம்ஃபத்தட்டிக்கலி ஆனால் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறதுக்காக கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் பதில் தேவையில்லை ஆனால் ஒரு விஷயத்த அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறதுக்காக கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் இன்ட்ராகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்த மெட்டஃபர் வென் டூ அன்லைக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் திங்ஸ் ஹேவிங் சம் காமன் குவாலிட்டிஸ் ஆர் கம்பேர்ட் ஸோ ரெண்டு பொருளை கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாங்க ஆனால் ரெண்டு பொருளுக்கும் காமனாக ஏதோ ஒரு குவாலிட்டி இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து மெட்டஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிட்டாரிக்கல் கொஷன் அங்கே இன்ட்ராகேஷன் இது ரிட்டாரிக்கல் கொஷன் வேணா கொஷன் இஸ் ஃபார்ம் டு மேக் அ பாயிண்ட் ராதர் டு எலிசிட் அண்ட் ஆன்சர் ஸோ ரெண்டுமே மொரால் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டை குறிப்பிட்டு சொல்கிறதுக்காக கொஷின் கொஷின் கேட்குறதுக்காக இல்லாமல் பாயிண்ட்டை குறிப்பிட்டு சொல்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடியது தான் ரிட்டாரிக் கொஷன் ரிட்டாரிக்கல் கொஷன் ஸோ இன்டர்னல் ரைம் ஸோ ரைமிங் வேர்ட்ஸ் பார்த்தோம் ரைமிங் ஸ்கீம் பார்த்தோம் இன்டர்னல் ரைம் அப்படின்னா என்னென்னா வென் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் வித் இன் அ சிங்கிள் லைன் ஸோ இன்ன வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லைனில் இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் லைனில் இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகும் அதை எடுத்து நம்ம ரைமிங் வேர்ட்ஸ்னு எழுதியிருக்கோம் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ஒரே லைனில் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வந்து வருது அப்படின்னா அதுதான் இன்டர்னல் ரைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பக்கத்து பக்கத்து லைன்லேயோ இல்லை ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் லைனோ இல்லை ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் லைனோ மேட்ச் ஆகாமல் ஒரே லைனுக்குள்ளேயே சேம் சவுண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்தால் அது இன்டர்னல் ரைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து பிக் அவுட் தி அலிட்ரேஷன் ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் லைனில் பார்த்திங்கன்னா லேண்டு லிவ்ஸ் அது ரெண்டுமே வந்து அலிட்ரேஷனில் வருது அண்டு ஆல் பாருங்கள் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஏ ஏல தான் தொடங்கியிருக்கு அண்டு ஆல் ஆர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணுமே ஏ ஏல தான் தொடங்கியிருக்கு ஆனால் நம்ம ரூல் என்ன ஏஇ ஐஓயூவில் தொடங்கக்கூடாது அந்த வேர்ட்ஸை நம்ம எழுதக்கூடாது அப்போது கான்சனன்ஸில் தொடங்கக்கூடிய வேர்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து எழுதிட்டு அது தான் அலிட்ரேஷன் ரீட் அ போயம் ஒன்ஸ் அகெயின் கேஃப்லி அண்ட் ஐடென்டிஃபை தி ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் ஸோ இந்த போயம் சில சில வேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு அதோடைய ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க லெட்ஸ் டாக் ஆஃப் கிரேவ்ஸ் ஆஃப் ஆம்ஸ் அண்ட் எஃபிடப்ஸ் மஸ்ட் டஸ்ட் அ பேப்பர் அண்ட் வித் ரெய்னீர் ஐஸ் வித் சாரோ ஆன் தி பாசம் ஆஃப் தி ஐஸ் பதமாக பாசம் ஆஃப் தி அர்த் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஸோ இதை மெட்டஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே அந்த சோகமான ஒரு விஷயத்த வந்து கிரேவோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அதாவது அந்த கஷ்டம் எப்படி இருக்குன்னா சாகர அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளோட கம்பேர் பண்ணி சொல்லும் போது தட் இஸ் மெட்டஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஷின் கொஷனோட கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் சேவ் அவர் டெபாசிட்டட் பாடிஸ் டு த கிரே டு த கிரவுண்ட் ஸோ நம்மளுடைய அந்த பாடிஸ்லாம் கிரவுண்டில் சேவ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த வேர்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ தட் இஸ் இன்ட்ராகேஷன் அதாவது பதில் சொல்கிறதுக்காக இல்லாமல் ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறதுக்காக நம்மளுடைய அந்த பாடிஸ் ஃபுல்லாக கிரவுண்டில் சேவாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறதுக்காக ஸோ தட் இஸ் இன்ட்ராகேஷன் டீப் டெட்ஸ் ஹிஸ் கோட்
பாம்ப் இங்கே ஸ்காஃபிங் அப்படின்னா சிரிக்கிறது அவனுடைய நிலையை பார்த்து சிரிக்கிறது கிரின்னிங் அப்படின்னா பல்லு ஃபுல்லாக தெரிகிற மாதிரி ஈன் இழிச்சு சிரிக்கிறது அதுதான் கிரின்னிங் அவனுடைய செரிமணி பாம்புனா அவருடைய செரிமணி அந்த ராஜா வராரு அந்த ராஜாவுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நடக்கும்ல ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து பயங்கரமாக சிரிக்கிறாங்களாம் அந்த அதனால் இது பர்சானிஃபிகேஷன் ஸோ ஸ்காஃபிங் கிரின்னிங்லாம் மனுஷன் செய்யக்கூடிய வேலைகள் அதனால் அது பர்சானிஃபிகேஷன் போர்ஸ் த்ரூ ஹிஸ் கேசல் வால்ஸ் அண்ட் ஃபேர்வெல் கிங் ஸோ கே கேசல் வால்ஸ் அப்படின்றது அந்த அவருடைய கோட்டைகள் ஸோ அந்த கோட்டைகளுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா போர்ஸ் துளைகள் போடுறாங்களாமா ஸோ துளைகள் போடுறது அதெல்லாம் யாருடைய வேலைனா மனிதனுடைய வேலை அதனால் இது வந்து பர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயமாக தான் அமையும் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர் விஷல் மீட்டிங் தியாத வீடியோ பாய்